那你们三位加上谨言，谁是团七？团七谨言吧，谨言的性格，他性格太好了，我形容不出来，他性格太好了。现场的场务老师应该会很感激你。挺感，我给我挂个名。那现场制片实习生王新月，特别荣幸吧，能够跟林老师一块儿出现在那儿。真的，因为确实很多朋友都说很像，感觉是。就是各位制片人都对我的定位可能还是比较偏古装吧，但我想演那种超级变态、淋漓尽致的那种阴暗爬行那种。我看着别人能做好，那我也想等我把这个事做好，主要是要面子，没有别的。Hello， 优酷全娱乐的朋友们，大家好，我是王新月，在墨雨云间中饰演萧恒。王新月，戏外请回答。看之前太白无聊，你们三个情敌有个小群，当时拉小群的原因是三个人的群以方便玩，是吗？我们三个人的群，说实话是到了后面才有的。其实你们更多的就是吐槽现场怎么这么慢，什么时候能下班？基本是跟戏相关的事情，跟戏不相关的事情主要是，就是明天几点，类似这种，没意思哈。你们群里面也挺无聊的话题。对平时和兄弟们的相处模式是怎样的？我们就是互。互砍，互砍，调侃的砍。然后我们三个人，就是我们三个人在一块，就是互相调侃。你们三个谁的嘴最毒？陈星海。啊，竟然不是你！我嘴不毒，嘴很笨的，他嘴也很快。但他但他在采访的时候，他会很社恐。哦。他在我们私底下，他是嘴最快的那个。例如呢？说不了，你说什么呢？<笑>那你们三位加上景言，谁是团七？团七景言吧。你们怎么敢欺负我们魏姐的？她跟魏姐完全不是一个人。景言的性格，她虽然是个狮子座，她虽然是个雷厉风行，但是她性格太好了，我形容不出来。她性格太好了，好的没有办法说，没有办法说，真的很夸张。谁在现场嗓门最大？呃，我吧。嗯，不拍戏的时候啊，因为我要催场。我说快点儿，在等什么？快点，快点，快点！没天光了。现场的场务老师应该会很感激你。挺感，我给我挂个名。最后给你挂了吗？没有，我都说我都说了我不要钱，你给我挂个名上去，我就给。你等会儿帮我问问问他们啊，那给我挂个名，挂个现场制片。我们可以在这个采访里帮你拼一下。你这，哼！我要到优酷的优优酷墨云间的那个片尾去。现场制片实习生王新月。对吧？我给给我个 title， 实习生就行。对。在片场，你们谁被抓拍的丑照最多？被拍的最多，我可能是我吧，我猜应该是我，我感觉，但我不记得了。那谁拍别人的丑照最多？我。怪不得被拍最多，你值得。也是，但我最近拍的少了，词儿多，没办法开玩笑。他们会不会贿赂你？喂你五十，你把那张丑照给我删了。不会，我的丑照更多。<笑>我一般不发的，就只我们自己自己私底下发嘛。如果你的手机丢了的话，对谁的危害最大呢？我手机丢了，反正我们整个班得废了。在组里，除了经常一起玩的演员朋友们，还和很多客串演员合作，比如张雨绮老师。雨绮，张雨绮。剧中他饰演的乌兰还调戏了一把萧恒。被调戏其实也没有被调戏吧，就是被冒犯到吧，我觉得那是。那是除了薛芳菲以外第一个跟她亲近的女生吧，对吧？她跟九月只是妹妹，就是她一直把九月当妹妹。对。当时和雨琦姐拍戏的时候，有没有好玩的事儿分享？好玩的就是雨琦说：“哎呦，我这个老腰啊，还得加油。<笑>”最搞笑是那些就是需要一些近距离的吧，就是也没有感觉到不好意思，反正我当时。感觉雨琦姐气场还挺强大的。没有，她真人的话，其实相处起来感觉很好相处，挺好相处，不像我在电视里看的那样。对呀、啊，就是很很好相处呀、啊，也很落地呀、啊。对。随着剧的热播，无论是剧中的萧恒还是王新月本人的憋笑，都被大家拿出来讨论。其中还有把你和林更新的笑拼到一起当表情包的，有看到吗？啊，我看了，我看了，看了，看了，看了，看了。首首先特别荣幸吧，特别荣幸吧，能够跟林老师一块出现在那儿，真的，因为确实很多朋友都说很像，我也特别的感到特别荣幸。然后
，嗯，做表情包做做呗，哎呀，自己也会用用。比如会用哪一种呢？嗯，特别惨的那种。我只是个打工的，何必为难我？<笑>前段时间，星月正在剧组拍戏的时候，因为被代拍抓拍到表情管理失败的图评，自己直接站出来要买断。现在再看到代拍，有什么防拍诀窍吗？我挡住啊，我我拿伞挡住，我还拍我手上。那个其实那个我是在做口部操，你知道吧？我要这样，对，因为我现在正在拍摄剧的词台词量特别大。所以你现在会有那种敏锐的看到代拍的雷达吗？我一直能看到啊，那次说实话真没看，不知道他在哪。但我一般这样子都是在活动口腔在线辟谣一下。拍戏期间经常有粉丝接你上下班，大家会夸你或逗你玩，所以自己 MBTI 由逆变 I 是不是也有他们太异了的缘故？不是不是不是，我想了一下，我之前想的可能是工作太满了，太忙了，然后导致我现在这个性格的变化。但我那天晚上细想，我觉得不是，而是因为我最近事情太多了之后，因为每件事都想做好，我没有那么多精力去做别的事情，倒也不是。外界怎么样是我自自己的一个原因吧，就是会，嗯、呃，更加的内耗一些。内耗的原因是？想要更好，跟自己较劲儿吧。还有很强的事业心在。不是，我不谈不上是没有那么高。就比如说我演戏演一个角色，我看着别人能做，那我也想，那我把这个事做好。主要是要面子，没有别的，主要是还是要面子。新月的这几部古装戏反响都很好，大家也都夸你是天选古人。对于这个 title， 有什么想回应的？首先，我特别荣幸得到这个称号，然后也感谢各位网友对我的认可。在未来的时间里呢，我会砥砺前行，我会不忘初心，继续保持我的状态。在专业上，我会更加的进取，会让大家在每一个角色中看到不同的我啊！谢谢大家。古装戏，大家还挺期待看你演现代戏的，比如霸总或者青春校园之类的。但我想演那种，就是不加修饰，可能小寸头那种，小小碎盖那种，比较比较接地气、比较烟火气、比较重那种角色，或者演那种超级变态、淋漓尽致的那种、阴暗爬行那种。之前白露姐说，一般艺人说想演什么角色时，可能接到这种本子了。没有，一点都没有，一点都没有。感觉大家感觉是，就是各位制片人都对我的定位可能还是比较偏古装吧，比较偏飘吧，没有觉得我不太落地吧。但我觉得我应该可以，嗯。那你线下的一些现代装活动都还挺出圈的，一定有机会被注意到的。反正比较写实的那种吧。希望这个采访能助力你一下。对你帮我那个什么一下，帮我发广告。安排。求各位制片人、导演看看我们《末日云间》里我和我双全台词专业，影集到位见眉星目，清新醉意挺鼻朱唇，英俊潇洒风流倜傥，明眸皓齿古雕刻画。